Bueno, pues es que esto era en un, en un monasterio por ahí, en, no sé cómo se llama el pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Lo que pasa en Lupiana se queda en Lupiana. Lupiana, Guadalajara. Ese, ese fue, ese, esa fue la noche. ¿Quién ha sido el gracioso? Hola, gracioso. Que me ha metido una merluza en la cama. Yo creo que todos teníamos un poco de miedo al rodaje de esa secuencia porque era, vamos a pasar un frío horrible. Me dices, uff, toda la noche con una secuencia. Nosotros podíamos ir muy tapados, pero ellos tenían que ir simulando que estaban en una noche pues eso, de, de primavera, verano. O sea, íbamos prevenidos y, y forrados de ropa térmica pensando, no va a ser el horror, va a ser lo de después. Pues a descansar. Va a descansar todo el mundo. Bueno. Lo pasamos increíble. Bueno, muy divertido. Me lo pasé muy bien, de nuevo. Fue muy divertido. Y no, no sé, no, no digo más, o sea, todos. La única escena desde que, que rodamos Casa de Papel que pudimos hacer un poco de fiesta. Estamos absolutamente comprometidos y entregados a la causa. Y yo he estado con antibióticos. Pues poder rodar una secuencia así, todos juntos, de una cena, además ver al profesor tan gracioso, con la merluza tirándola en la mesa súper enfadado, luego bailando. El profesor se pone a bailar por James Brown. Como de repente dándolo todo. ¿De dónde sale ganando James Brown? ¿Esto qué es? ¿Estáis descensando? Pues descensamos todos y yo el primero y yo el que más. Yo ciertamente me vine arriba. Era como, eh, como esa válvula de escape de los personajes y también de los actores. Y de repente no estábamos con nuestro mono rojo, estábamos como vestidos de, de calle. Se agradece. El simple hecho de hacer un exterior, que te vistan de forma diferente, ya se agradece. Escapar. Bailar después de, de, de confinamientos, desescaladas y fue ¡pam! Disfrutando, brindando por la vida, riéndonos. Es tan difícil hacer una secuencia en la casa de la peli donde nos estemos riendo. Hasta tal punto que cuando íbamos terminando nos daba pena irnos. Y la secuencia va de eso, ¿no? de que hay momentos en la vida en los que hay que saber dónde parar y dónde divertirse. Y en este caso, pues creo que la vida real también nos venía muy bien a todos un poco de distensión y de, y de pasarlo bien. Así que todo correcto.